நீங்கள் டூ டூ லிஸ்ட் டூ டூ லிஸ்ட்னால் இன்றைக்கி என்ன பண்ணணும் நாளைக்கு என்ன பண்ணணும் எழுதி எழுதி வச்சு அதெல்லாம் உருப்படாமல் போதா அதில் சக்ஸஸ் ஆக முடியல எப்போ பார்த்தாலும் தோல்வி தானா அப்படின்னா நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்க்கலாம் அதெல்லாம் நீங்கள் எழுதி வச்ச மாதிரி பண்ணிடுவேன் கரெக்டாக போயிட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் பார்க்க வேண்டாம் நீங்கள் ஆப்பிட்டு வேறு வேலையை பார்க்கலாம் ஓகே இது ரொம்ப நாளாக தெரியுது இந்த புக்கு எனக்கு இப்போ தான் கிடச்சி அது இப்போ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க கரெக்டாக அந்த புக்கு வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஒர்க் எ வீக் வாரத்தில் நாலு மணி நேரம் நீங்கள் வேலை பார்த்தா போதும் அப்படி சம்பாதிக்கணும் இந்த நைன் டு ஃபைவ் ஜாப்ஸ் பண்ணாதீங்க இதில் ஒரு த இதில் ஒரு கோட்டஸ் இருக்குது ஒரு கூ பெரிய கூட்டமே ஒரு வேலையை பண்ணிகிட்டு இருக்கு அந்த கூட்டத்தில் தான் நீங்களும் இருக்கீங்கன்னா நெருங்க நில் நின்றுட்டு யோசிங்க என்ன செய்யணும்னு ஏன்னா தப்பாக போய்ட்டு இருக்கீங்க கூட்டம்லாம் எங்கே போகுது அங்கே நீங்கள் போனீங்கன்னா தப்பாக போயிட்டுங்கன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு புக்கு முடிஞ்சால் முடிஞ்சால் படிங்க இது பெரிய பெரிய மில்லியனர் பில்லியனர்லாம் அந்த புக்கெல்லாம் படித்து தண்ணியாக பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கலாம் அதாவது அந்த மாதிரி வாழ்க்கையில் முன்னேறணும் ஸ்மார்ட்டாக வேலை பண்ணணும் நிறைய சம்பத்தையும் பண்ணணும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணணும் அவங்களுக்காக மட்டும் தான் அந்த புக்கு காலையில் நான் உழைச்சி தான் அஞ்சு மாதிரி இருப்பேன் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எழுந்திரிச்சு நைட்டு பதினோரு மணிக்கு உழைப்பேனா உங்களுக்கு கிடையாது தயவு செய்து நீங்களும் இந்த இதெல்லாம் பார்க்க வேண்டாம் ஓகே ஸோ பாயிண்ட்க்கு வரும் என்னென்ன வேலை செய்யணும் அதில் உங்களுக்கு பிரச்சனை இருக்கா எழுதி வச்சுருக்கீங்க இதெல்லாம் நடக்கணும்னு ஆனால் நடக்க மாட்டேங்குது இப்படிலாம் பிரச்சனை இருக்கா அப்போ இதில் ஒரு பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஒரே ஒரு சின்ன பாயிண்ட்ஸ் அது சொல்லிடுறேன் டூ டூ லிஸ்ட் என்னென்ன செய்யணுமோ எழுதி வச்சுருக்கீங்களோ அது செய்ய முடியலன்னா நீங்கள் இன்னொரு விஷயத்தில் கண்டிப்ட் பண்ணணும் இன்னொரு விஷயத்தில் கவனம் செலுத்தணும் என்ன விஷயம் எந்த விஷயம் செய்யக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு லிஸ்ட்டில் நீங்கள் கவனம் செலுத்தணும் டூ நாட் டூ டூ லிஸ்ட் அப்படின்னு வைக்கணும் காலையில் இருந்து இதெல்லாம் செய்யணும் அப்படின்னு லிஸ்ட் இருக்குன்னா அதை விட்டுருங்க இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு லிஸ்ட் எழுதுங்க ஃபோக்கஸ் அந்த விஷயத்தில் பண்ணுங்கள் எதெல்லாம் நான் அன்றைக்கி செய்ய மாட்டேன் அந்த லிஸ்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இது கண்டிப்பாக ஒர்க் ஆகும் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் அந்த அதில் சொல்லியிருக்காரு ஓகே ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு அது நான் இதில் படித்தது என் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணது என்ஜாய் பண்ணது அது உண்மையில் நடக்குங்கிற விஷயத்த நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணுறேன் எனக்கு புரியாது நான் அவ்வளோ அக்ரி பண்ணல அந்த விஷயத்த நான் உங்களோட சொல்லலை நானாக நான் பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண விஷயத்த உங்களுக்கு சொல்லலை ஃபஸ்ட் வந்து எப்போ ஃபோன் அடித்தாலும் மொதல் விஷயம் பார்க்கலாம் எப்போ ஃபோன் அடித்தாலும் உடனே ஃபோன் எடுக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது அதுவும் அன்னோன் நம்பர் யாருன்னே தெரியாது ஒருத்தான் ஃபோன் பண்ணால் எடுக்குன்னு கட்டாயம் கிடையாது எப்போ உங்களுக்கு நிறைய வேலையில் இருக்கீங்க பிஸியாக இருக்கீங்க மீட்டிங்கில் இருக்கீங்க ஒரு ஒரு காரணமாக ஒரு வேலை பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அந்த நேரம் சும்மா அரை டேடி தூங்கி கிடைக்கணும்னா அப்போ எடுக்கலாம் அப்போ பிரச்சனை கிடையாது ஸோ யார் எந்த வழியை பர்ஃபெக்டாக பண்ணுறீங்களோ அந்த நேரத்தில் அன் இன்னொன் நம்பர் எடுக்காதீங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவார் ரெண்டாவது நீங்கள் சர்ப்ரைஸ் கொடுங்க எல்லாருக்கும் ஆனால் உங்களுக்கு யாரும் ஃபோன் பண்ணி சர்ப்ரைஸ் கொடுக்காம உங்கள் வேலை டைவெர்ட் ஆயிரும் நீங்கள் எதை சாதிக்க நினைக்கலாம் சாதிக்காமல் போயிடும் உங்கள் கவனம் டிஸ்டர்ப் ஆயிரும் இதெல்லாம் பண்ணாமல் இருக்குது ஃபோன் எடுக்காமல் இருக்கும் ஏன் ஃபோன் வந்து சவுண்டில் இருக்கவே இருக்காது எப்பவும் வைப்ரேட்டர் தான் இருக்கும் ஏன்னா நான் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதை விட்டு டிவேட் பண்ண மாட்டேன் நான் எப்போ ஃப்ரீ ஆகிட்டேன்னா அப்போ போய் ஃபோனை பார்ப்பேன் அதில் ஒரு அஞ்சு ஆள் கால் இருக்கும் அதில் எது முக்கியமான கால் ரிட்டன் பண்ணுவேன் ஃப்ரீயாக இருந்துச்சுன்னா எல்லா காலும் ரிட்டன் பண்ணுவேன் ஓகே ஸோ ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் அப்புறம் அதே மாதிரி சில இம்பார்ட்டன் மெசேஜ் அனுப்பிடுங்க ரிப்ளை கேட்காங்கன்னா உங்கள் மெசேஜ் ரீட் பண்ணிட்டேன் நான் உங்களுக்கு பதில் சீக்கிரம் அனுப்புறேன்னு ஒரு ரிப்ளை பண்ணிடுங்க உடனே அந்த வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அவங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணு கட்டாயம் கிடையாது ஆ இதில் ரொம்ப அவசரமாக ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்காங்க இருக்குது அந்த மாதிரி சில பிரச்சனை அதுக்கு நீங்கள் பண்ணணும் அதுக்காக எல்லாம் தேவையில்லாத கால்ஸ் பண்ணி உங்கள் டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஃபோக்கஸ் அட் ஆச்சிடும் அது ஒன்று ஓகே ரெண்டாவது வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா காலையில் எழுந்திச்சோ நைட்லேயும் நைட்டில் காலையில் எந்திரிச்ச உடனே யாருக்கும் மெயில் அனுப்புகிறதோ மெசேஜ் அனுப்புகிறதோ டீட்டெயிலாக அனுப்புகிறதோ பண்ணாதீங்க நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னக்கூட்டியும் அது பண்ணாதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஏன்னா அதில் ஒரு இன்சோமேனியாக ஒன்று இருக்கும் தெளிவாக இருக்காது சில தப்புகள் நடக்கலாம் அதனால் அது அந்த நாளைக்கு ஃபுல்லாக அந்த நாள் ஃபுல்லாக நீங்கள் அந்த மெயில் எழுதுனதே ஓடிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறது அதனால் அதில் நீங்கள் தலையிடாதீங்கன்னு ரெண்டாவது சொல்கிறது மூணாவது வந்து என்ன சொல்கிறேன்னா யாராவது வந்து மாப்பிள்ளை மே நம்ம கொஞ்சம் பாப்பா மாப
பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் பேசி அரை மணி நேரத்துக்கு அரை மணி நேரத்துக்கு மேலே மீட்டிங் பண்ணது என்ன ஒன்று சொல்கிறேன் நான் என்னோடய பர்சனல் விஷயம் ஷேர் பண்ணோம் அப்படின்னா எங்கள் சொசைட்டியில் வந்து எப்போவுமே ஒரு மீட்டிங் கொடுவோம் நான் செக்ரட்டரி இருக்கும்போது எல்லாத்தையும் மீட்டிங் கொடுப்பேன் பத்து மணிக்கு மீட்டிங்னால் அவன் அவன் பத்தரை மணி பதினோரு மணி வருவான் இது எல்லா சொசைட்டியில் நடக்கிற விஷயம் சொசைட்டி மீட்டிங்னாலே ஜும்மா வருவான் சொசைட்டியில் நீங்கள் எவ்வளோ பெரிய ஆளாக இருந்தாலும் சரி ஆமாம் அவன் ஓ உனக்கு ஒரு ப்ரெட்டுக்குனா எனக்கு இருக்கல அப்படின்னா அப்படி தோரணை வருவான் ஸோ அங்கே டைமுக்கு மரியாதை டிசிப்ளின் இது வந்து இருக்காது நான் வந்து ஒரு மீட்டிங் ரெண்டு மீட்டிங் பார்த்தேன் அப்புறம் நான் தெளிவாக மீட்டிங் பண்ணும்போது எல்லாருக்கும் மெசேஜ் அனுப்பும்போது போர்டில் நோட்டீஸ் பண்ணும்போது நோட்டீஸ் அனுப்பும்போது க்ளியராக சொன்னேன் மீட்டிங் பத்தில் வந்து பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் நடக்கும் யார் யார் எவ்வளோ வந்திருக்காங்களோ அதார் மெஜாரிட்டி பொறுத்து மீட்டிங் முக்கிய வரும் நீ பதினோரு மணிக்கு வந்துட்டு பத்து மணிலேருந்து பதினோரு மணிக்கு வந்த இடம் திரும்ப சொல்ல சொல்லணும்னா சொல்ல முடியாது அந்த பதினோரு மணி பன்னெண்டு மணிக்கு வந்துட்டு திரும்ப நீ ஒரு மணி வரைக்கும் அவனுக்கு மீட்டிங் நடக்கணும் அது நடக்காது ஏன்னா பத்து மணிக்கு வந்தவனா இருக்கான் அவன் பன்னெண்டு மணிக்கு வீட்டுக்கு போகணும் அவன் அவனுக்கு அவ ஆயிரத்தி எட்டு வேலை இருக்கும் ஏன்னா வீட்டுக்கு சமான் வாங்கி கொடுக்குது சண்டே அன்னைக்கு வீட்டில் பண்ணிட்டு கொடுக்கணும் மொதல் முதல்ல நான் எங்கள் சொசியல் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணேன் மீட்டிங் டென் டு டுவெல் இட் கரெக்டாக பத்து மணிக்கு ஆரம்பிக்கும் பன்னெண்டு மணிக்கு மீட்டிங் முடிஞ்சிடும் எவ்வளோ உடலில் வந்தீங்கன்னா எவ்வளோ வந்தீங்கன்னா யூஸ் ஆகும் அவ்வளோதான் மற்றபடி எதுவும் கேட்காதீங்க உங்களுக்கு இது மினிட்ஸ் வர அலப்படிச்சுங்கன்னு சொல்லிட்டேன் அதுலேருந்து மீட்டிங்ஸ் வர ஆட்கள் கூட ஆரம்பித்தாங்க ஏன்னா வரது கரெக்டாக ஆரம்பிக்கும் இல்லாட்டி இவன் வரது ஒரு பக்கம் எவன் எந்த கதையாக விடுவான் சும்மா குப்பையை பேசுவான் சம்மந்தெல்லாம் பேசுவானு சண்டை வரும் அப்புறம் வீட்டுக்கு போயிடுவான் எதுக்கு மீட்டிங் வந்தால் என்ன பண்ணுது ஒன்றும் புரியாது ஸோ அதை நான் தெளிவாக பண்ணினேன் அந்த விஷயம் இதுன்னு சொல்லியிருக்காரு கரெக்டாக மீட்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும் கரெக்டாக முடிக்கணும் அரை மணி நேரம்னா ஸோ அது ரொம்ப முக்கியம் மீட்டிங் வரது முன்னூட்டியே இது விஷயத்தை சொல்லிடுங்க எந்தெந்த விஷயம் பேச போகிறோம் அந்த விஷயம் விஷயம் உனக்குள்ள பாயிண்ட்ஸ்லாம் எழுதி வச்சுக்கா உனக்குள்ள பாயிண்ட்ஸ் எழுதி வச்சுக்கா ஸோ மீட் பண்ணும்போது அந்த அரமணத்தில் அந்த பாயிண்ட் பாயிண்ட் பேசலாம் முன்னாடி போய் உட்காந்து அப்படி சர்ப்ரைஸ் கொடுக்காதீங்க அவன் அதுக்கப்புறம் யோசிப்பான் மறு இன்னொரு தான் மீட் பண்ணுதுன்னு சொல்லுவான் நான் யோசிப்பேம்மா மைண்டு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஓகே மகாபிரதம் சொல்லியிருக்காங்க கல்கி மைண்டு பரதனை வந்து போகும்போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னா அவனும் என் மவன் தான் அப்படின்னு அவங்க அம்மா சொல்லுவாங்க ஆனால் போனதுக்கப்புறம் ஏமாமானும் ராஜ்யம் நாடம் நல்லா இருக்கும்னு ஒரு ஆசை வரும் எப்போ வரும் போக 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 வரும் ஸோ மனசு வந்து மாறிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ மீட்டிங் வந்து முதலே நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஆரம்பிச்சிங்கன்னா வரும்போது கரெக்டாக பண்ணுவாங்க அந்த அரமதில் டபு டப்புன்னு பேசி எல்லாம் முடிச்சிட்டிங்கன்னா பெரும் மனசு மாறும் ஸோ அந்த விஷயங்கள்லாம் முதலே நீங்கள் டேக் கேர் பண்ணி அது மாதிரி பண்ணணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஒன்று சொல்லாங்க நிறைய பேர் வருவாங்க வந்து பேச்சு ஆரம்பிக்கணுன்னா நான் அப்புறம் காலையில் கிளம்புனானா அப்புறம் நாசா பண்ணேன்னா அதில் உப்பு குறையா இருந்துச்சா அப்புறம் வெளியே போனானா இவன் கிடச்சானா அப்புறம் வண்டி எடுத்தால் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகலை தம்பி நீ என்ன சொல்ல வர தெளிவாக கேளுங்க என்ன சொல்ல வர ரைட்டா இப்படி நான் வந்து ஒரு இருபது இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் பார்த்துருக்கேன் ட்ரைனிங் எல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ ஒவ்வொரு மக்களும் பார்க்குறது செம்மா ஃபிகர் சூப்பர் ஹேண்ட்ஸம் அக்கெலாம் இருப்பாங்க வாய திறந்தால் தெரியும் டம்மி பீஸ் அப்படின்னு சிலது சொத்தையாக இருக்கும் ஆனால் செம்மா சுருடாக இருக்கும் இதெல்லாம் எப்போ தெரியும் வாய திறந்தால் தெரியும் அதேமாதிரி நாங்கள் நிறைய ஆள்களை பார்த்து சிரிச்சது உண்டு ஷாக் ஆனது உண்டு இப்படி பேவுக்கு இவ்வளோ குறுகிட்டத்தனமாக இருக்காங்களேன்னு தோணும் உண்டு அந்த மாதிரி மக்கள்லாம் தெரிஞ்சால் உங்கள் டைத்தை வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க ஃபோன் அடித்தா எஸ் நோ தெளிவாக பேசு அப்போ சொன்னோன்னா அடுத்த மீட்டிங்கில் இருக்கேன் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் பேசி நம்ம முடிச்சிடும் என்ன விஷயம் சொல்லு இல்லை நிறைய பேர் ஹர்ட் ஆகலாம் அந்த மாதிரி டம்மி பீஸை வச்சுட்டு அலையாதீங்க அதெல்லாம் போட்டும் இந்த மாதிரி நீங்கள் என்ன பேச வரும்னு தெரியாது டைமுக்கு வேல்யூ தெரியாது கண்ட குப்பையெல்லாம் பேசிகிட்டு இருப்போம் அவனெல்லாம் கூட வைக்காதீங்க கரெக்டாக ரொம்ப மேட்ரு பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஓகே ஸோ இதில் ரெண்டு இது உண்டு ஜிடிடி இன்னொன்று வந்து ஜிடிபி அப்படின்னா கெட் டு தி பாயிண்ட் என்ன சொல்ல வரையோ அது தெளிவாக சொல்லு மேட்ராக சொல்லு அப்படின்னு இப்போ எனக்கு ஒரு ஃபோன் சார் இங்கே என் பாய் ஃப்ரெண்ட் இருக்கான் அவன் அங்கே போனான் நான் இப்படி செஞ்சில்ல நான் என்ன செஞ்சுன்னு தெரியல நான் அவனில் போன் தான் ஏ மேட்ருவா எனக்கு எதுக்கு கால் பண்ணேன் என்ன மேட்ரு சொல்லு அப்படின்னு தெளிவாக கேட்பேன் இந்த இது பண்ணேன் எக்ஸாம்ஸ் எடுத்து நான் குழம்பி போயிருக்கேன் இதில் எது படிக்கணும் இது படி இப்படி எது இதில் மார்க் குறையாருமோ அதை முதல்ல படிக்க ஆரம்பிச்சிரு எக்ஸாம் டைத்தில் முதல் நாள்லேருந்து அந்தந்த சப்ஜெக்ட் படி சிம்பிள் வேறு எதுவும் மேட்ரு அவ்வளோதான் வச்சுருவா ஓகே ரைட் முடிஞ்சு போச்சு
வந்த ஃபோனெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டு வந்த ரிப்ளைகளை அடிச்சுட்டு எப்போவும் வாட்ஸ்அப்பில் எப்போவும் வேலை உருப்படவே உருப்பட முடியாது வேலை சூழியே கிடையாது சும்மா இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ எல்லாத்தையும் ரிப்ளை பண்ணாதீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுங்க ரெண்டாவது விஷயம் யாரும் ரிப்ளை பண்ணாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஒரு என்னென்ன இன்றைக்கி டாப் ரியாலிட்டி பண்ணிங்கன்னா அதில் ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் ஏதாவது ரிப்ளை பண்ணால் நான் அவங்களுக்கு நாளைக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் இருபத்தி நாலு நேரம் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அல்லது மெயில் வந்துச்சுன்னா தேங்க்யூ ஃபார் ரைட்டிங் சில பேங்க்ஸ்லாம் அனுப்பினீங்கன்னா தேங்க்யூ ஃபார் ரைட்டிங் நாற்பத்தி நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுவேன் அப்படின்னு வரும் அந்த மாதிரி வந்த உடனே நாற்பத்தெட்டு மணி நேரத்தில் உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அல்லது நாளைக்கு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நான் இந்த மெசேஜ் ரீட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் நான் அதை கேட்டு ரிப்ளை பண்ணணும் ஒரு வாரத்தில் அனுப்பிடுங்க மாதிரி டைம் எடுத்து ஆராம்ச்சி ரிப்ளை பண்ணுங்கள் உடனே உட்காந்து ரிப்ளை பண்ண தேவை கிடையாது ஓகே அது ஒன்று சொல்கிறாரு ஆறாவது பாயிண்ட் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கான பாயிண்ட்டு அதாவது தேவையில்லாமல் செலவு வந்துட்டு உங்களுக்கு பணம் சாவ குறைய கொடுப்பான் கஸ்டமர் ஆனால் மண்டே காய வச்சுருவான் ஓகே ஸோ அதுக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஓவர் கம்யூனிகேட் அண்ட் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் ஓவர் கம்யூனிட் வித் லோ ப்ராஃபிட் கிளைண்ட் அண்ட் ஹை மெயின்டெனன்ஸ் கிளைண்ட் ஹை மெயின்டெனன்ஸ்னா அவனை மெயின்டைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆனால் துட்டு ஒன்றும் கிடைக்காது இன்னொருத்தன் ப்ராஃபிட் குறைய ஆனால் மண்டகையாக வச்சிடும் இந்த ரெண்டு பயில்கள் விட்டு தூரம் இருக்குன்னு வச்சுலாம் நான் இண்டிவிஜுவல் கோச்சிங் ட்ரைனிங்ஸ்லாம் கொடுக்கேன் ஒன்றரை லட்சம் ரெண்டு லட்சம் ரெண்டு லட்சம் அப்படிலாம் கோர்சஸ் வந்துட்டு இவங்களாம் வாரத்தில் ஒரு நாள் மீட் பண்ணுவோம் அல்லது கோச்சிங் பண்ணுவேன் கால் பண்ணுவேன் அவ்வளோதான் பேசுவாங்க அதுக்கு மேலே பேச மாட்டாங்க இதில் சில சில்லரை கோச்சிலாம் வந்துட்டு ஐயாயிரம் பத்தாயிரம் கொடுத்துட்டு ஒரு நாளைக்கு நாலு தடவை ஃபோன் பண்ணி எனக்கு இந்த பிரச்சனை இது ஏ தம்பி இப்போ இருக்கு ஓன் டீலி வேண்டாம் ஒன்று வேண்டாம் பைசா பிடி போயிட்டு ஒரு நாளைக்கு அது ரெண்டு நாளைக்கு கூட தான் இவ்வளோ நேரம் இவ்வளோ தான் பேசணும் அதுவும் பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் பேசணும் இதெல்லாம் மூலம் சொல்லிக் கொடுத்தா ஞாபகம் வச்சுருக்கணும் தெளிவாக பேசணும் அந்த சிச்சிட்டு பூச்சிட்டு ஆளுக்கெல்லாம் வச்சுருக்கக்கூடாது ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன் அப்போ ஏன்னா ஃபோன் என்னப்பா என் இப்போ ஃபோன் பேசுனா பைசா கேட்கானே ஆமாம் ஏன் பொழப்பு அதுதான்ப்பா நான் ட்ரெயினிங்கில் இருக்கேன்னா நான் அந்த இன்கமும் அது என் டைம் எப்படி ஸ்பெண்ட் பண்ணால் அது கரெக்டாக இருக்கணும் ஓகே ஆ என் ஃப்ரெண்ட்ஸு என்னோட ஸ்டூடெண்ட்ஸு நான் அவங்களுக்கு நல்ல டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன் அது அது கிடையாது நான் பண்ணுற வீடியோ கூட நான் ஃப்ரீயாக தான் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு ஸோ அது அது வேறு விஷயம் ஆனால் நீங்கள் பிஸ்னஸ் தொழில் வரும்போது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கணும் லோ மார்ஜின்காரங்க கூட ஜாஸ்தி அது உங்களுக்கு வேறு வழியில் செஞ்சுதான் ஒரு பக்கம் அதே மாதிரி இந்த எயிட்டி டுவெண்ட்டி ப்ரேயர் டு எயிட்டி டுவெண்ட்டி ரூல் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க அது வந்து என்னென்னா சில கஸ்டமர் உங்களுக்கு வந்து எயிட்டி பர்சன்ட் அவங்க வேலை பார்க்க வேண்டியிருக்கும் ஆனால் அவங்க ஃபுல் பைசாவில் இருபது பர்சன்ட் தான் அவங்க கம்மி வரும் சில கஸ்டமர்ஸ் வந்து நீங்கள் இருபது பர்சன்ட் மட்டும் சர்வீஸ் கொடுத்தா போதும் எண்பது பர்சன்ட் துட்டு வரும் ஸோ அந்த மாதிரி கஸ்டமரை நீங்கள் வைக்கணும் எப்போவுமே இப்படி நடக்கிறது இல்லை பட் மேக்ஸிமம் நீங்கள் இந்த மாதிரி கஸ்டமர் இருக்கணும் அதே மாதிரி சில நேரத்தில் சில ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வந்து நீங்கள் இருபது பர்சன்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க அவங்க அவங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க சிலவன் ஹாய் பாய் குப்பை அடிக்க தண்ணி அடிக்க சுற்றுறது அப்படி ஒரு எண்பது யாரும் இருப்பான் அவனை வச்சு யூஸ்ஃபுல் நமக்கு இருபது பர்சன்ட் தான் ஸோ அதெல்லாம் தெளிவாக முடிவிடுங்க எவன் கோஷ்டி என்ன அந்த கோஷ்டி யாரை வைக்கணும் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் சரியா அது ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க அதே மாதிரி நீங்கள் கம்பெனி பாலிசி வச்சுருக்கீங்கன்னா முதலே தெளிவாக சொல்லிடுங்க தம்பி இது இப்படி நடக்கும் சார் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு இவ்வளோ ரூபா சார்ஜ் ஆகும் இந்த மாதிரி விஷயத்துக்கு இவ்வளோ சார்ஜ் ஆகும் இது ஆகாது அப்படின்னு தெளிவாக சொல்லிடுங்க ஸோ நாளைக்கு வந்து அது லொத்த இது சொத்த அது ஒன்று இது ஒன்று நம்மளை போட்டு கரைச்சி தொல்லை பண்ண மாட்டாங்க அது ஒன்று ரெண்டாவது பிரச்சனை வருது அப்புறம் புது பாலிசி ஒன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி எல்லாத்துக்கும் மேல் அனுப்புங்க சொல்லிடுங்க எங்கள் கம்பெனியில் புது பாலிசி இப்போ இதுக்கு மேலே ஆச்சுனா இது சார்ஜ் ஆகும் இதுக்கு இப்படி இதுக்கு இப்படி இவ்வளோ நாளுக்கு அப்புறம் சர்வீஸ் கொடுக்க முடியாது இதுதான் டைமிங் எல்லாம் தெளிவாக சொல்லிடுங்க டென்ஷன் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக இருக்கலாம் ஓகே அது ஒரு விஷயம் அவர் சொல்லியிருக்காரு இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் எப்போவுமே ஃபோன் வச்சுட்டே அலையாதீங்க ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் ஃபோனை காம்ப்ளீட் எதுவும் சைடில் போட்டுருங்க ஒன்றும் கெட்டு போகிற போகிறது கிடையாது அப்படி ஒரு விஷயம் சொன்னார் ரெண்டாவது விஷயம் சொல்லுவாங்க வந்து சாப்பிட போகும்போது டின்னர் இன்னும் போகும்போது வீட்டில் ஃபோன் வச்சுட்டு போயிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறேன் நான் ஒரு பெரிய ஆஃபீஸர் கம்பெனிக்கு ஒரு தடவை ஃபோன் பண்ணேன் அப்போ சொன்னேன் அவங்ககிட்ட பேசணும் அப்படின்னு அப்போ ஏழு எட்டு மணி இருக்கணும் நினைக்கிறேன் அவங்க வந்து டின்னருக்கு போயிருக்காங்க நீங்கள் நாளைக்கு 
என் வீட்டில் அம்மா அம்மா சைடில் உள்ள அஞ்சாறு தாத்தாமாரு அப்பா சைடில் உள்ள ஒம்பது பேர் எல்லார் வீட்டுக்கும் வலிய 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 போய் சண்டே 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 எல்லாம் போய் எல்லாரும் எதுக்கும் வாரான்னு பார்த்தாங்க அப்புறம் அரவணைக்க ஆரம்பித்தாங்க பாசமாக இருக்க ஆரம்பித்தாங்க அப்படி ஆகி ஆகி இந்த சொந்தத்தை பந்தத்தை எல்லாத்தையும் கூட்டுறதுக்கு ஏழு வருஷம் ஆச்சு ஆனால் ஒவ்வொரு சண்டே ஒவ்வொரு விசேஷம் ஒவ்வொரு இதுக்கும் நான் மழுங்கு மழுங்கு மழுங்குன்னு போய் ஏன்னா எனக்கு கமிட்மெண்ட் சொந்தங்கிறது எல்லாம் ஒன்றா இருக்கணும் அப்படின்னு அப்படி பண்ணி பண்ணி கடைசியில் இன்றைக்கி நாங்கள் ஒரு கல்யாணத்தில் மீட் பண்ணாலும் ஒரு பெரிய ஊரே மீட் பண்ண மாதிரி இருக்கும் எங்கள் பாட்டி தாத்தாக்கு ஒம்பது பேர் அவங்களுக்கு நாலு நாலு அஞ்சு அஞ்சு பிள்ளைகள் அவங்களுக்கெல்லாம் பேரை பற்றி பாருங்கள் இவங்க சந்தாலே எப்படி இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷம் நாங்கள் வந்து எடுத்துகிட்ருக்கோம் பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் பாயிண்ட் நம்பர் டூ என்னென்னா அப்போ நான் ரெகுலராக போவேன் ரெகுலராக வீட்டுக்கு போவேன் ஆனால் இப்போ து அது டார்கெட் அச்சீவ் அவங்க எல்லோரும் ஒன்றா ஆகிட்டாங்க சந்தோஷமாக இருக்காரு இப்போது யார் வீட்டு எனக்கு போதுக்கு நேரம் கிடையாது என் பாட்டுக்கு நான் உட்காந்துருப்பேன் நிறைய ஒரு வீட்டுக்கு வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கூட போக முடியல ஏதாவது ஃபங்க்ஷனில் மீட் பண்ண உண்டு அப்படி தான் முதல்ல இனி எதிர்பார்த்துட்டே இருந்தாங்க ஒரு விஷயத்தினா நீ வந்தாகணும் 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 அப்புறம் என் தொழில் என் கரியர் நான் ஒரு லைனில் போய்ட்டு இருக்கேன் இதில் நான் அவ்வளோ டைம் பேஸ் பண்ண முடியாது முதல்ல காலேஜ் படிச்சுட்டு இருந்தேன் சுற்றிட்டு இருந்தேன் அப்போ போய் டைம் வரைக்கும் போயில் கொஞ்ச நாள் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தாங்க இப்போட்டுட்டாங்க இப்போ யாரும் என்ன எதிர்பார்க்கல ஸோ எதிர்பார்க்குறது இருக்காமல் பார்க்குறது எப்படி நீங்கள் பண்ணுறதா அதே மாதிரி இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் தரேன் பூனால் ஒரு எக்ஸிபிஷன் நடந்துகிட்டு இருந்துச்சு அப்போ எங்கள் சார் வந்து என்ன சொல்லாரோ டக்கு டக்குன்னு நாங்கள் செய்வோம் ஊ அப்படின்னு வச்சுக்கோம் ஊ ஆன்னு வச்சுக்கோம் அப்படி தீயாக இருப்போம் ஒரு கண்ணை கட்டினா போதும் எல்லாம் செஞ்சுட்டு இருக்கோம் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் வந்து என்கிட்ட சொல்லிட்டு இருந்தா என்ன சொன்ன சார் கொஞ்சம் எக்ஸிபிஷன் பார்த்தாரு நாங்கள் ரெண்டு வெளியே சுற்ற போனோம் அவன் வந்து எங்கள் மேலே வேலை பார்க்கல வந்தா உங்கள் சார் சொன்னதெல்லாம் நீ செய்வியா ஆமாம் உடனே உடனே செஞ்சிடு ஆமாம் அப்படி செய்யக்கூடாது என்ன சொல்கிறப்பா அம்மா செய்யக்கூடாது ஏன் நீ சொன்னதெல்லாம் செஞ்சுட்டேனா அவர் சொன்னதெல்லாம் நீ செய்வேன் எதிர்பார்ப்பார் அப்போ அவருடைய எதிர்பார்ப்பு கூட்டிகிட்டே இருக்கும் உனக்கு பிரச்சனை வரும் அப்படி சொன்னால் இதில் இன்னொரு விஷயம் இருக்குது உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்காது பாஸ் உங்களுக்கு பிடிக்காது இதெல்லாம் நடக்க அது ஒரு விஷயம் அதை நான் பேச வரும்ல ஆனால் என்னென்னா எக்ஸ்பெக்டேஷனை வளர்க்காதீங்க அப்படின்னு சொல்கிறார் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங் பாயிண்ட் ரைட் ஸோ நீங்கள் எப்படி என்ன அதுனா அடுத்தவங்களுக்கு தெரியட்டும் அதுக்கு தந்து பண்ணி நடத்துக்காங்க அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறார் கேட்டா அப்புறம் ரிலேஷன்ஷிப்ஸில் வெறும் ஃபேமிலி வேலை பார்க்குறவங்க மத்லப் என்ன சொல்லுவாங்க மத்லப்க்கு என்ன சொல்லுவாங்க நமக்கு தேவையான மட்டும் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு வேலை பார்க்குறவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு சொந்தக்கிறவங்க தான் ஃப்ரெண்ட்ஸு அப்படின்னு இல்லாமல் நிறைய பேர் நீங்கள் வெரைட்டியான ஃப்ரெண்ட்ஸ் வச்சுக்கிட்டணும் அப்படின்னு சொல்கிறார் இதில் அது கடைசி சொல்கிற என்ன ஆச்சுன்னா இது எல்லாமே எப்படி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் பண்ணேன் ஒன்றே ஒன்று எழுதி வச்சு எந்த பிரச்சனையும் உங்களுக்கு நடக்கலையா அப்போது என்னென்ன விஷயம்லாம் செய்ய மாட்டேன் செய்யக்கூடாது அப்படின்னு லிஸ்ட் பண்ணுங்கள் அந்த லிஸ்ட்டில் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் செய்ய வேண்டிய விஷயம் தன்னால் நடக்கும் அப்படி சொல்ல அதான் பிள்ளையில் வளர்க்கும்போது கூட சொல்லுவாங்க பிள்ளைகள் எப்படி வளர்க்கணும் என்னென்ன விஷயம் செய்யணும்னு சொல்லிக் கொடுங்க அப்படி இல்லை அது எப்போ தப்பு பண்ணுதோ அப்போ மட்டும் இது தப்பு இப்படி பண்ணாதமா அப்படின்னு மட்டும் சொல்லுங்கள் சரியாக தன்னால் வளர ஆரம்பிச்சிடும் அந்த மாதிரி எந்தெந்த விஷயம் அவங்களால் செய்ய முடியலையோ எழுதி வச்சு செய்ய முடியலையோ அதெல்லாம் விட்டுருங்க என்ன விஷயம் செய்யக்கூடாதோ அது ஒரு லிஸ்ட்டு போட்டு அதுலேயே ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் காலையில் பத்து மணி வரைக்கும் தூங்கக்கூடாது லிஸ்ட்டு காலையில் அஞ்சு மணிக்கு எஞ்சி தடா விடன் எக்ஸ்சேஞ்ச் செய்யக்கூடாது இப்படிலாம் லிஸ்ட்டு இப்படி ஒன்று 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 லிஸ்ட்டு பண்ணிங்கன்னா அதுக்கு தகுந்தபடி பண்ணலாம் சக்ஸஸ் ஆகலாம் ரைட் ஹோப் திஸ் இஸ் எக்ஸாம்பிள் நான் ஃப்யூச்சரில் ஒரு பெரிய ட்ரைனிங் சம்மந்தப்பட்ட ஃபுல் பேக்கேஜோடு நான் ஒரு வரேன் நான் உங்களை மீட் பண்ணுறப்பறம் ஸோ இது என்னென்ன பிடிச்சிருக்கு என்னதுன்னு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இதில் என்னது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் எப்படி பிடிச்சிருக்கணும் அதாவது சொல்லுங்கள் சரியா தேங்க்யூ மக்களே தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்